，大汗病危，速来，绝不负你，阿巴汉。怎么样？你们都下去吧。去了清河藤泉，看来探子说的不错。阿玛独居发作，恐怕是命不久矣。那，你到底是怎么想的？有没有把握？阿玛当朝血病，已经明确表过态，只怕他是铁了心，不利出去。虽说努尔哈赤制定了巴合说贝勒共治制度，但是国不可一日无主。无论如何，总得挑选一个来继承汗位吧。话是这样说，我这几日一直找机会前出城去。可如今这形势，每一个人都互相观望，互相牵制，其他人都在动脑子，想尽快赶到清河。今儿狗一出门，便看到对面是莽古尔台的探子。看来他们也收到消息了。我去吧。不行。人到了绝境，哪怕有一线希望，还是要搏命一试的。就算不要这个汗位。我皇太极也绝不会让自己的女人去冒险。越是在这种危机时刻，哪一方的亲信能够博得努尔哈赤的信任，都将成为一道最有力的砝码。你以为你去了，韩阿玛就会松口吗？都这个时候了，你还在顾虑什么呢？我已经不是东哥了，但或许，东哥这个旧身份。还能让你和阿玛破格见上一面。不说别的，至少这是唯一能接近他的办法。总是不行。怎么就不行呢？除了我去，你还有别的什么办法吗？他疑心那么重，他要是知道是你们四大贝勒的人，他一个都不会见的。就这么定了，我马上动身。我说了不行。你的命换来的江山，我不要。你要的就是我要的，不管用什么手段，我都会想办法帮你弄来。我这辈子最大的遗憾，就是没有给你生下一男半女。你就让我为你做点事情吧。我说过。你要江山，我便助你拿下这江山。嗯、主子，我们这么着急来，究竟是为了什么呀？这千里迢迢的，不知道什么时候才能回沈阳。主子，您真是不知道，在这龙船上煎药啊，是最烦的。这空气又湿，船又晃的，稍微站一会儿啊，就头晕眼花的。你懂什么
，如今大寒病重，正是伺候一日少一日。这个时候守在身边，一日顶一年。若是等到了沈阳城再见，怕是黄花菜都凉了。此时守在身边的人，若不是我，恐怕就被别人占了先机。是，主子，药奴才已经熬好了，这就给大汗送去。慢着，爷这碗药，我亲自去送。还有好多福气没享用够呢，这眼看就要到沈阳了，等回了家，咱就什么毛病都没了。行了，我自己的身体自己知道。奴才伺候了您这么久，您的身体奴才也清楚，您身体好着呢。这也不知是怎么了。我最近总是想起很久以前的事，做梦也常梦到过去发生的事儿。那些出生入死的兄弟，那些不杀不快的仇敌，通通挤到我的梦里来了。啊，那奴才回头换大夫，给您开点儿、啊。不用了、啊。这是行至哪儿了？进入太子河一脉。太子河，你心里想什么，我都知道。奴才不敢揣测大汗的心思。我召大夫进来清河见我。沈阳城是不是已经乱成一锅粥了？众阿哥不知道大汗您的身体状况，又是如此敏感时期，也可以理解。这各种情况，你倒是了解的不少啊,啊。奴才不敢，奴才一心只想着伺候好大汗，期盼着大汗早日恢复，再也没有其他的心思和打算。行了，起来吧。就算你心里有什么想法，我也能够理解。<咳>你知道，本汗为什么至今没立下遗诏吗？这个奴才不敢多想。三龙夺嫡，最有实力者，只在其二。是大贝勒和四贝勒。可是这二人，一个重金易汗，一个借汗易金，都不能面面俱到啊！所以大汗，你要保重身体。宏图将现，但大业未成，没了您，咱大金可怎么办呢？想当年。我努尔哈赤凭借着先父的十三副甲胄起兵，除了我这一条贱命和几个出生入死的兄弟，一无所有。我为了一口饭吃，为了能活下去，留
流了多少鲜血，付出了多少代价，杀了不知多少人，才走到今天这一步，功劳不少，罪孽也同样不浅啊！大汉，您言重了。自古成大事之人，必饱受责难，这些也都是不得已而为之啊。你不用安慰我了。我杀了多少人，欠了多少债，我心里知道。只不过这回迁都沈阳，我们的目标便不再那么简单了。若想取得天下，守住天下，需要的不是一腔热血，更重要的那是。平衡，平衡。您是说，您眼下也在平衡他们二人？谁若是忍耐不住，率先破坏了这个平衡，这大金天下，怎能轻易交付啊？啊，那大汗，您的意思？大汗，阿巴亥来给您送药了。进来吧。小白，再快一点，前面就是努尔哈赤，去往沈阳的必经之路太子河了。皇太极能否一一毕恭，全看今天了。这是阿巴亥亲自为您熬的汤药，您快趁热喝了吧。你在门口听了多久了？大汗，阿巴亥刚才一直在药膳房给您熬制汤药，怎么会在外面听您的谈话呢？大汗，依奴才看，大福晋也是一片好心。是啊，大汗，这药是我特意从御医那里讨来的方子，熬了半宿才下灶的。放在那儿吧。是。大汗，大汗，您先好生歇着，我出去看看发生了什么。去吧。大福晋，谁敢在外面大声喧闹，扰了大汗的清静？回大福晋，来者自称是孙代，奉谕来见大汗。孙代，他来干什么？不管他有什么目的，也别想坏我的大计。带他到我的船舱见我。是。片好心，大汗，奴才没有别的意思。你跟了我这么多年，我还是了解你的。可现在是非常时期行至此，他来对我嘘寒问暖，好地点，好时机啊！大汗，一群没用的奴才，连个大活人也看不住，我要你们有何用？奴才刚才出去查探过了，线下宅外就有别府的眼线，你一出这宅子门，马上就会有人跟着你啊
。可悠然已经去了那么久，以福晋的胆识和能力，是断不会有危险的。福晋既然已经决心为您冒这个险，您万万不可因一时冲动让福晋的努力功亏一篑呀！爷，我不管。爷，这天下我不要了。孙代呀、啊，孙代，不管你出于什么目的，都不该在这个时候到这里来。我不该来，难道你就应该来这里吗？看来有人目的和我相同。你，你怎么？见到我，有这么惊讶吗？你，来人呐，把他给我抓起来！好久不见，大福晋还是如此花容月貌，真是让人羡慕。怎么可能？你不是死了吗？怎么可能？放开他！大汉。你是何人？贝勒爷的身体，看来可比坊间的传闻好多了。爷爷取下江山，可还记得我这个故人？在大汗面前装神弄鬼，我告诉你，大汗病糊涂了，我还分得清。我还没糊涂，我没有糊涂。童哥，你就是童哥。大汗，大汗，你容颜变了。就算我老糊涂了，你还是我最爱的东哥。你说什么？你最爱的女人？努尔哈赤，我陪了你一辈子，我守了你一辈子，为你生了三个孩子，到头来你却说她是你最爱的女人，那我呢？我算什么？我算什么？我就是那个女人的替代品，是不是？我告诉你。从我入府的第一天起就知道，我得到的所有恩宠，不过都是因为一个东哥
。为什么？为什么你们每个人都敬他、爱他？为什么你们每个人都对他念念不忘？为什么？告诉我为什么？告诉我为什么？为什么？告诉我为什么？你掉光了没有？望大汉保重身体。今日所发生的一切，就当做是一场梦吧。对不是梦，这是真的。你还活着，你没死，你一直在躲着我，真的是你。大汉，我们之间的约定早已完成。我是生是死，对你来说。已经不再重要了。你的生死对我不重要吗？这样的话，你怎么忍心能说出口？从始至终，你的心里都只有天下。区区一个东哥，怎能跟你心中的宏图大志相提并论呢？东哥，我问你一句话。你问，你爱不爱？这辈子你有没有爱过我？不爱，我从来都没有爱过。我可否也问爷一个问题？我就是捍卫之争嘛，不管我传给谁都跟你没关系。可你别忘了，我们之间还有一个约定没有完成。我这辈子若是得不到你，我就是死也得拉着你去陪葬。宣，大金国韩玉旨。凭什么？当初萨满预言，扬言说我可兴天下，可亡天下，谗言祸四国，诅咒我命不长久。我东哥像棋子一样被你送来送去，你可在乎过我的感受？如今我就算苟活于世，又与你何干？这条命不再是你的了，不再是了。别再是我的东哥。
，大汉。撤！四贝了，你从何而来？奴才从清河归来。那你可曾见过？你这是怎么了，四贝勒？大汗，大汗走了。什么？可是绝切小心。前几日，你不还担心说大汗恢复的不错吗？就在刚才，大汗一时情绪激动，他没有挺住。都已经要到太子河了，大汉他终究是不可能，蛤蟆。蛤蟆，他辱骂一生，提剑身强，怎么可能？他怎么可能这么早便离去？我不相信，逝者如斯。我不相信，我阿玛节哀顺变。已经走了，额聂骗人，蛤蟆是不会走的。额聂没有骗你，从今天起，你要和哥哥一样，学做一个顶天立地的男子汉。我不要成为男子汉，我要和阿玛回来，我要和阿玛。你们先出去吧。是，我念。我四贝勒怎么来了？大夫君节哀。也请四贝勒节哀。大汗他走的太急了，前几日还好好的。那天下午，突然就走了。大夫，请保重啊！今日可曾有人往清河找过韩阿玛？孙代格格曾来拜访过大汗
，不过很快就离开了。孙代哥哥，除了孙代，再无他人吗？没有。四贝勒何出此言？没事。那你可知孙代哥哥去往何处？这个我就不得而知了。不过四贝勒，找孙代格格有何要事吗？无他，只是想确认一下当时的情况而已。还有一样，孙代格格乃韩阿玛的养女，身份尊贵，还望大福殿行事之前多加思量。多加思量，哼，是吗？为何我此前从未听说四贝勒与孙代格格交情如此之好啊？我只是怕大福晋忧伤过度，做出一些无法收场的事儿来，所以提前给你提个醒。我就不打扰大福晋休息了。告辞，慢着。四贝勒是不相信我所言吗？若非亲眼所见，我怕是任何事情都无法相信，更何况韩阿玛走的突然。你这话什么意思？难道你认为是我害死了你韩阿玛？谅你也没这个胆子。你，快走！放开我！嗯，快走！放开！老实点！姐姐，阿巴海，你究竟想干什么？一开始我始终无法相信你还活着，可现在我算是彻底看清了，你就是那如假包换的东哥，错不了。你凭什么关我？我阿巴亥自从嫁到这建州，对建州、对大汗可谓是尽心尽力。可到头来，我却还是成了你不喜亚马拉的替代品。凭什么？纵然你是那糊涂萨满预言、可兴天下、可亡天下的绝世人物，但这口气，你叫我如何咽得下？可心天下的绝世人物，真是可笑。那是你跟努尔哈赤之间的事情，关我什么事？是啊，可笑至极。但男人就是这样可笑的动物，到头来也分不清是非好歹。即便如此，大汗生前的遗愿，我还是要替他完成。你到底要干什么？既然大汗如此爱你，我便成全了你们。三日后，待我大业继承，你就陪着努尔哈赤一起下地狱吧。<笑>
大贝了，这么晚了，早点回去歇息吧。你已经在这儿连跪两夜了，如此不吃不喝，身体怎么受得了啊？明天你不还得跟众臣、众阿哥们议事的吗？大夫君，大贝勒一片孝心，大汉泉下有知，一定感慨万千。只可惜，活着的时候见证不了，走后就更加无法知晓。如果你只是来说风凉话的。那便请回吧。到底是风凉话还是金玉良言，大贝勒自行判断。此时，其余三大贝勒都在拉拢势力，只有你一人傻傻的跪在这里。你的一片孝心，又有谁人知晓呢？我的心，不需任何人知道。被我说中了吧？你韩阿玛从来都是这样，不分好坏，不明是非，让他来决定这后世天下，实在是太草率了。这是韩阿玛的灵堂，不是你该来抱怨的地方。他不将这天下传给你，你一点都不心寒吗？努尔哈赤已死，眼见这天下三龙夺嫡，成王败寇，谁都有机会。不过这也意味着，谁想获胜，都是困难重重。和阿玛在临终之前，没有留下任何遗言吗？他就在你面前，何不自己去问？和阿玛已经往生，你休得无礼！你也知道他已经无法开口说话了。既然他无法开口，那就让我来替他说。大汗是留有遗诏，明日我会在八角殿上宣读。放心，你会得了这天下，只不过要用我阿巴害的方法。要用你的方法？既然哈马留有遗言。你为何还要藏着？你是有什么私心，还是又要耍什么手段？哼，人不为己，天诛地灭，这是每一个金国人都明白的道理。否则，我根本就不可能活到今天。你只需听我的。这样一来，不仅能完成你韩阿玛的遗愿，你也将得到这天下。阿巴亥，原来你这么多年处心积虑的接近我。就是为了你自己的权谋，我带山金戈铁马征战一生，怎么可能成为你的傀儡？我做的这一切都是为了帮你。这么多年，难道你还不明白我的心吗？
今日便不与你多说了。且看明日谁得天下。发。